El capítulo post derrota de Kaido, es decir, el 1077 ha llegado, y en pocas palabras hay que decir que es espectacular, sobre todo el momento en el que vemos la situación en la capital de las flores. Desde el inicio del capítulo podemos observar cómo las diferentes personas empiezan a celebrar la victoria de Luffy, y claro, también Momonosuke quien consiguió salvar a Onigashima. En estas escenas incluso encontramos varias diferencias con el manga, pero son mínimas, que no van más allá de un par de diálogos agregados. Después, mientras el capítulo continúa, llegamos a una de las mejores partes del capítulo, y esto se trata de la escena en la capital de las flores. En este momento vemos una animación simple pero hermosa, que nos transmite a la perfección los sentimientos de los personajes. Finalmente llegamos a la parte final del capítulo, en donde ocurre una de las escenas que personalmente más esperado luego del Gear Fib, y eso es la próxima presentación de Momonosuke como Shogun, y no solo él, sino también los Vainas Rojas, dejándonos al final del capítulo con un gran cliffhanger. Sin duda este es un gran capítulo del que vale mucho la pena hablar, por eso en el video de hoy en Dojo Taku Tops, estaremos analizando el capítulo 1077 del anime de One Piece, correspondiente al 1050 del manga. Antes de continuar no olviden dejar un like y suscribirse que estamos próximos a los 1000 suscriptores. El fin de una larga batalla en el inicio de este capítulo, Kaido finalmente ha sido derrotado, y sigue el mismo destino de Big Mom al caer en la lava que está bajo Wano. Esta parte es totalmente fiel al manga y la escena es muy buena. Yamato corre a salvar a Luffy de caer en el suelo, y al verlo dormir sonríe al saber que quien lo salvó no corre peligro. Además Yamato queda fascinada por la gran fuerza que demostró no solo Luffy, sino también Momonosuke, ya que él, a pesar de su aspecto de un adulto, sigue siendo un niño que dio su mayor esfuerzo por salvar a todos quienes le importan. Tras esto, Nekomamushi entra en escena y anuncia a todos que Momonosuke los ayudó a estar a salvo, ya que impidió la destrucción de Onigashima, pero también deja claro que Luffy fue quien derrotó a Kaido, convirtiéndolo así en su más grande héroe, cosa que como sabemos en los capítulos posteriores se hará mucho más claro, aunque conocemos muy bien que a Luffy no le agrada, así que los únicos que conocen esto son absolutamente todos los guerreros que estuvieron en Onigashima, mientras que las demás personas creen que fueron solo los Kozuki. En esta escena también encontramos un poco de diferencias conforme al manga, pues en lugar de solo un panel en el que vemos a Pukidilau, en el anime observamos unos momentos más largos de cada uno de ellos, como Kid quien habla más tiempo con Killer en donde menciona que no está muy feliz que haya sido Luffy quien derrotó a Kaido, o la reunión de Lau y su tripulación que también es más larga. Otra escena que también también tiene un momento añadido que al igual que el anterior no tiene mucho que aportar, es el chiste que hacen Brook y Robin acerca de haberse quemado hasta quedar en los huesos. Yasui, el gran héroe de Guano. La mejor parte del capítulo, al menos para nosotros, ha sido la escena en la que nos trasladamos hasta la capital de las flores. En este lugar nos centramos sobre todo en Toku y Tengu, de quien sabremos pronto su verdadera identidad, quienes están, al igual que el resto de personas, enviando los barcos del cielo con grandes mensajes llenos de deseos, sobre todo de libertad. En esta situación, Toku empieza a escribir uno con un mensaje para su querido padre, de quien todavía no entiende la razón de su muerte, por lo que Tengu decide contarle mencionando que si él no hubiera sacrificado su vida, no hubiesen podido estar celebrando el Festival del Fuego. En este momento también conocemos el pasado de Toku y Yasui, en donde vemos como Toku fue quien comió primero la smile a pesar de las advertencias de su padre, ya que no podía aguantar más el hambre. Esta escena es muy conmovedora ya que a diferencia del manga en donde son un par de paneles, en el anime vemos un sufrimiento mucho más largo por parte de Toku, lo que hace que Yasui para apoyarla y que no se sintiera mal, decida comer la misma smile. Al terminar de comerla y empezar a sufrir los efectos de la fruta, Yasue para alegrar a su hija le dice unas grandes palabras, la fortuna llega a los que sonríen y empiezan a bailar. 
Luego de esto volvemos al presente y cuando Toko por fin entiende que su padre murió para que ella pueda seguir viviendo feliz, decide cambiar el mensaje de su barco y este en lugar de estar, papi te extraño, ahora pone gracias papá. Sin duda esta es una gran escena en la que hasta el final le dan mucha importancia al gran héroe de Wano que tal vez nadie recuerde, pero que sabemos que sin él nada de lo que lograron nuestros protagonistas hubiera sido posible. El nuevo Shogun para el final del capítulo no hay mucho que decir, pues lo más importante que se da en esto es que Momonosuke decide no abrir Wano, cosa que en los próximos capítulos entenderemos más acerca de esto ya que es muy importante. Sin embargo, algo que personalmente llevo esperando un tiempo y que más me emociona es por fin ver a Momonosuke en su forma humana y adulta animada, cosa que aunque en este capítulo no se vea, Denjiro es el encargado de dejarnos con un gran cliffhanger de lo que veremos en el próximo capítulo, en donde las personas en Wano podrán enterarse de la llegada de los Vainas Rojas y su nuevo Shogun, Kozuki Momonosuke. No cabe duda que este capítulo ha sido espectacular, y no precisamente por la animación con como en otros episodios, sino por lo bien trabajadas que están las escenas, ya que gracias a esto podemos entender y simpatizar con los personajes, quienes mientras unos están aliviados por por fin ser libres, otros como Tengu o Toko lloran de alegría y agradecimiento con el recuerdo de un gran héroe que luchó hasta el final. Y con esto terminamos la lista de hoy, si les ha gustado pueden ver un video con una temática similar, u otro que seguro te gustará.